Olá companheiros, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passeios de Moto e hoje vamos fazer aqui um resumo do ano de 2023 e quais os planos para 2024 aqui do canal Passeios de Moto por isso fiquem aí para ver o vídeo até já Pois é companheiros, vamos então falar aqui na zona de São Jacinto, sabem que eu adoro esta zona e venho para aqui quando quero refletir sobre o canal, as motos, etc. Ora bem, este ano de 2023 foi um ano verdadeiramente espetacular para o canal, pois foi o ano que nós ultrapassamos os mil subscritores, o que para mim há um ano atrás era completamente impensável e atualmente já vamos quase com 1.350 a caminho dos 1.500 pá, sinceramente se eu acreditava que fosse assim tão rápida pá, não e por isso foi uma grande meta que atingimos os 1.000 subscritores e claro que agora queremos os 1.500, os 2.000 o céu é um limite a ambição não falta aqui no canal Passeios da Moto os pontos mais marcantes, como é óbvio, não poderia deixar de ser aqui a compra da branquinha da BMW 1250 RT, a moto dos meus sonhos. Pá, estou encantado, apaixonado por ela ao fim destes meses todos, quase um ano, e tenho a certeza que irei ficar por muitos e longos anos, porque esta moto é verdadeiramente brutal e está a ceder todas as minhas expectativas. Aliás, isso é um dos temas que vai influenciar o próximo ano do canal. Tenho feito muitos passeios e posso já aqui falar dos passeios mais marcantes deste ano, que vocês podem ver aí no canal. Um deles foi o passeio claro à Serra da Estrela, com paisagens incríveis, com companhia espetacular dos companheiros que costumam fazer os passeios comigo e também com a junção do paixão esse grande amigo, subscrevam aí o canal dele, que é realmente uma pessoa extraordinária, um ser humano top e que veio acrescentar muito a nível de conhecimento e sobretudo de amizade, por isso esse passeio à Serra da Estrela foi verdadeiramente brutal, vejam aí os vídeos no canal. Outro passeio também espetacular que fizemos foi ao Jerez, foi um dos últimos que eu coloquei vídeos, foi também um passeio extraordinário a nível de paisagens, a nível de, de estradas novas que eu não, não conhecia e que realmente me encheu as medidas e me fez gostar ainda mais do Jerez. Passeios mais pequenos que fizemos, o da Nacional 221, que falta aí pôr a última parte, que irá sair provavelmente depois deste, deste vídeo. Foi também uma estrada que eu gostei imenso de fazer, com paisagens incríveis, a questão de ver lá as águias ou os grifos, salvo erro, são grifos, eu ando a dizer sempre águias, mas a malta nos comentários diz-me que aquilo são grifos, que ainda são maiores do que as águias, seja como for, foi a natureza em pleno estado e foi incrível ter realmente ido àqueles locais. E depois, claro, fizemos outros passeios pela Serra da Freita, fizemos passeios pelo Caramulo, pá, fizemos passeios por a Zona Centro, e, pá, basicamente corremos grande parte deste país. E por isso, eu tenho agora que definir quais são os planos para 2024. Pá, e sinceramente acho que preciso aí da vossa ajuda, porque... Aqui em Portugal já começa a ser mais difícil eu não conhecer algumas das estradas espetaculares que existem. Por isso, caso vocês conheçam estradas espetaculares que eu ainda não tenha feito, ah, lembra-me agora também fiz a 103, que foi também espetacular, mas estradas que eu ainda não tenha feito, pá, metam aí nos comentários, digam aí nos comentários e ao canal Passeios de Moto, tu ainda não foste aqui, ainda não foste ali, porque realmente eu sei que tenho subscritores por todo o país e arredores que vocês se calhar conhecem sítios que eu ainda não fui e que valem mesmo a pena ser visitados e ser filmados. 
do ponto de vista pessoal, as ideias que eu tenho para o ano, e tenho algumas, eu vim agora a pensar, desde casa até aqui, quais são os locais que eu quero mesmo visitar, Pá, e um deles, obviamente, que será novamente os Picos da Europa. Pá, eu já tenho aí no canal vários vídeos dos Picos da Europa, nós fizemos lá o passeio há dois anos, ainda com a BMW RS, mas agora eu quero ir aos Picos da Europa com a branquinha, a RT1250, porque o conforto é muito maior, a proteção é muito melhor, e por isso eu estou a pensar em ir aos Picos da Europa num fim de semana, meus amigos, sair num sábado bem cedinho e voltar no domingo à noitinha. Pá, se alguém quiser alinhar comigo, meta aí nos comentários e fazemos assim um passeio flash, tipo o Nuke Senenuco. Em dois dias eu acredito que com esta moto faço aquilo sem qualquer problema, até porque há alguns spots que provavelmente eu já não vou, porque eu praticamente fiz aquilo tudo e já não tenho digamos, a necessidade de ir a um outro sítio. Claro que há pontos obrigatórios, se puderam, os lagos, como é óbvio. Pá, adorei também a zona de, de Treviso, também foi, foi verdadeiramente espetacular. Temos aqui um, um companheiro, a cumprimentar, como é óbvio. E por isso eu irei fazer, num fim de semana, um passeio flash aos Picos da Europa uma grande viagem para o próximo ano, Epá, eu estou aqui bastante dividido, mas tenho aí um local que eu gostava imenso de visitar, que é os Pirineus, incluindo, como é óbvio, ir a Andorra. Ah, gostava mesmo, mesmo de fazer esse passeio, será um passeio para 4 5 dias, Epá, de preferência acompanhado, esses passeios maiores acho que são mais giros, acompanhado e gostaria de ouvir aí as vossas sugestões, se alguém já fez, que me diga aí como é que fez, onde é que ficou, onde é que pernoitou, para me ajudar a planear aí o um passeio, digamos, maior do próximo ano. Depois há outras ideias, sempre na cabeça estará a Noruega, ah, mas esse eu quero fazê-lo com muito tempo, eu quero fazer a Noruega quando tiver, imaginem, tipo um mês, porque eu quero fazer toda a viagem até lá, Quero filmar tudo, quero desfrutar de todas as paisagens, como espetaculares que elas são e por isso esse terá que ser muito bem planeado e também provavelmente acompanhado, porque será muito mais ir desfrutar um, um passeio em companhia. Como a minha esposa não gosta de andar de moto, eu terei que arranjar outras companhias motares para ir comigo. Por isso, esses são dois sítios que eu para o ano quero ir. Agora, gostava de fazer e quero fazer muito mais passeios. Olhem-me aqui a V5. Aí vai ela, impecável. Vamos ver aqui. Muito bem estimada, uma sash. Muito bem. E então gostava de fazer outros passeios aqui em Portugal. Mas tenho aí já algumas dúvidas de onde irei, porque eu já conheço quase tudo. Ah, estava-me aqui a lembrar, também fui ao Piódromo, foi um dos passeios espetaculares que eu fiz este ano, vejam aí também o vídeo no canal. Fomos também a Baiona, também foi outro passeio muito giro, pá, e realmente foi um ano extraordinário. Eu só peço que 2024 seja ainda melhor que 2023, porque se 2023 foi espetacular a nível de passeios, para o qual contribuiu muito a Branquinha, que é realmente uma moto feita para passear. 2024, com mais experiência e também com mais conhecimento, certamente que será um ano brutal para fazer passeios de moto. E não se esqueçam, se não são subscritos do canal, subscrevam aí o canal, não custa nada e ajudam muito a perceber o gosto que vocês estão a ter pelos vídeos e aproveito para agradecer desde já as mensagens de parabéns e de excelente vídeo e obrigado por nos mostrar estas paisagens para que a malta tem feito aí nos comentários pá. sinceramente para mim tem uma importância imensa porque isso revela que realmente aquilo que, que estou a fazer está a ser bem recebido por vocês porque o canal como eu já disse muitas vezes é para mim em primeiro lugar a memória futura, porque eu gosto de filmar estas paisagens incríveis quando estou a andar de moto 
mas também para vocês, para os meus subscritores e afins, porque realmente eu tenho muitos afins, 60 e tal por cento da malta que meu, os meus vídeos ainda não é subscrito, pá, pessoal, não custa nada, podem fazer aí uma prendinha atrasada de Natal, subscrever o canal, passeios de moto. Por isso, estes são os meus planos para 2024 e já de seguida vou fazer um vídeo com uma primeira ideia que eu tenho para 2024. Por isso, não deixem de seguir o canal, um grande abraço, feliz ano novo, que seja um ano excelente a nível de sucessos pessoais e como é profissionais, porque sem dinheirinho não se paga estas motinhas nem os passeios que nós fazemos, mas acima de tudo um ano com muitos, muitos quilómetros, porque o que nós gostamos é de andar de moto, ver paisagens e realmente precisamos de fazer muitos quilómetros para conseguir esse objetivo. Companheiros, um grande abraço, um feliz ano novo! E boas curvas!